Bonjour. Je laisse au président français le choix des mots, avait dit Paul Kagame au début du mois à Paris. Emmanuel Macron est venu à Kigali et est venu reconnaître les responsabilités de la France dans le génocide de 1994 au Rwanda dans un discours prononcé hier au mémorial du génocide. Dans le style « C'est de notre faute » et en même temps, nous n'y sommes pour rien. Responsable, mais pas coupable, selon la formule inventée par Laurent Fabius au temps de l'affaire du sang contaminé. Un discours de grand équilibriste et ceux qui réclament et qui réclamaient des excuses devront encore attendre. Le chef de l'État a reconnu une dette envers les victimes pour évoquer la responsabilité de la France, alors présidée par François Mitterrand, lors du massacre des Tutsis au printemps 94, mais sans présenter d'excuses, ni parler de culpabilité ou de complicité avec le régime génocidaire. Une ethnie rwandaise a préparé et organisé avec soin le massacre d'une autre ethnie rwandaise, des Rwandais ont donc décidé de massacrer leurs compatriotes rwandais, absolument aucune responsabilité et rien à voir avec la France. Un rapport d'historien publié en mars dernier et dirigé par Vincent Duclerc a conclu à des responsabilités lourdes et accablantes de la France et à l'aveuglement du président socialiste de l'époque, François Mitterrand et de son entourage face à la dérive raciste et génocidaire du gouvernement Hutu que soutenait alors Paris. Tout est dit, et pourtant, nous n'entendons aucun politique s'en prendre à la politique désastreuse menée depuis 1981 et durant les 14 ans qui ont suivi. C'est que les loups ne se mangent pas entre eux. Donner un couteau à deux jeunes apprentis bouchés, l'un va s'en servir pour couper des rondelles de saucisson, l'autre pour égorger son voisin au prétexte qu'il n'a pas le nez de la même forme que lui. Voilà la triste réalité. La France a armé une des deux factions en présence dans un pays où les uns et les autres s'entretuaient car ils ne se considéraient pas de la même race. Ainsi, la France a eu le tort d'armer l'un des deux camps. Elle ne pouvait pas imaginer qu'ils étaient capables du pire, à savoir exterminer une partie de la population. Alors non, pas d'excuses. On n'accuse pas le couteau lorsqu'un terroriste s'en sert pour assassiner. Que les gens de ce pays demandent pardon aux uns et aux autres, et enfin à la communauté internationale pour ce qu'ils ont fait, tous autant qu'ils soient Tutsi ou Hutu. La France a eu un rôle trop présent au Rwanda et n'aurait pas dû se mêler d'une quelconque aide militaire avant le génocide pour une des parties. Les excuses, repentance, regret, amende honorable, mea culpa, tous azimuts et autres, excusez-moi de vous demander pardon, ça commence à bien faire. Monsieur Macron se donne un rôle pour l'histoire de l'homme qui aura reconnu sans reconnaître qui se sera repenti sans se repentir. À mon sens, il y a des intérêts sonnants et trébuchants derrière ce déplacement à Kigali. »